Здравствуйте, меня зовут Кирилл Чурбинин. Вы смотрите программу «Про здоровье». Сегодня мы с вами будем заниматься олимпийским видом спорта – фигурное катание. Что это такое, я попробую на себе. Выход на лед. Пойдемте. Фигурное катание в России было известно еще со времен Петра I. Русский царь привез из Европы первые образцы коньков. Именно Петр I придумал новый способ крепления коньков прямо к сапогам и создал таким образом протомодель сегодняшнего оснащения фигуристов. Русское фигурное катание как вид спорта зародилось еще аж в 1865 году. Тогда был открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. Этот каток был самым благоустроенным в России и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. На нем 5 марта 1878 года состоялось первое состязание русских фигуристов, а через три года в состав общества любителей бега на коньках входило около 30 человек. Одним из самых известных спортивных и общественных деятелей был почетный член этого общества Вячеслав Измайлович Слезневский. Довольно-таки холодно здесь. Ну что, для начала я надену коньки, которые уже готовы специально для меня. И пойду осваивать лед. Есть своя техника правильно завязывать шнурки. Говорят, если ты их завяжешь неправильно, то тебе будет, конечно же, дискомфортно и неудобно выполнять разные не побоюсь этого слова, трюковые элементы. Не знаю, пришел заниматься фигурным катанием, но пока что мне дали надеть хоккейные коньки, видимо, чтобы я прочувствовал лед, и мне было, может быть, проще впитать всю энергию этого, не побоюсь слова, искусства. Так, ну что же, коньки надел, на льду появился, и меня встречает мастер спорта по фигурному катанию Николай Уланов, Коля, привет. Привет. Слушай, ну вот, я добрался до тебя в центре арены. А, первый вопрос, а, все ли правильно я сделал, надел коньки? Первый ответ, ты не угадал. Не угадал. Нет. А, мы же будем заниматься фигурным гаданием. Так. Вот это фигурные коньки, а вот это хоккейные коньки. У них нет зубцов. А, вот Поэтому оно что. Ты, конечно, можешь сделать первый круг, почувствовать себя на льду. А потом надо будет переодеться. Потом Если будем заниматься уже фигурным будет. катанием. Ну что, по наставлению моего тренера делаю первый круг, чтобы привыкнуть к арене, к льду. И будем заниматься потом уже настоящим фигурным катанием. Слушайте, ну не так это уж и сложно. Главное это полная концентрация и не отвлекаться. Вокруг на происходящее только быть, вот в данном случае, самим собой. Как будто Париж. Скажу честно, ранее я не занимался а, фигурным катанием. Только пару раз приходилось играть в хоккей. Ну, вы видите, как я уверен нахожусь на льду в хоккейных коньках. Так, круг я сделал, пойду, сменю коньки. Николай, ну что, О, я готов. Начнем правильно с азов. Все правильно, можно было посильнее зашнуровать, но не важно. Так, смотри, первый раз, когда дети выходят, что мы делаем? Сгибаемся вперед, трогаем лед, сгибаем колени и садимся на бок. Давай. Ну, что, прям так, на бок, на бок, на бок, не бойся. Теперь встаем колени. Раз и два. Это если я вдруг упал. Да? Молодец. Прошел боевое крещение. Мужское и женское одиночное катание. Фигурист в одиночном катании должен продемонстрировать владение всеми группами элементов, шагами, спиралями, вращениями, прыжками. Чем выше качество и сложность исполняемых элементов, тем выше уровень спортсмена. Соревнования в одиночном катании проходят в два этапа. Первый этап короткая программа, второй этап произвольная программа. Друзья, Славе 9 лет. 
мне, ну, опустим этот момент, не так уж много. Покажи какие-нибудь движения, которым ты научился в школе а, династии фигурного катания. Ну-ка, а я попробую повторить за тобой. Не, у меня так не получается. Могу только вперед. Главное – это харизма и эмоции. И правильная постановка рук. Это же как танцы. Только всего лишь на коньках. И на льду. На льду. В спортивных танцах на льду с технической точки зрения основное внимание уделено совместному исполнению танцевальных шагов в стандартных и нестандартных танцевальных позициях. Причем не допускаются длительные разъединения партнеров. В отличие от парного фигурного катания, в спортивных танцах отсутствуют прыжки, выбросы и прочие элементы. В спортивных танцах важной составляющей успеха является планы движений и привлекательный внешний вид пары. Поэтому большое внимание уделено музыкальному сопровождению и тщательному подбору костюмов для каждой программы соревнований. Благодаря этому спортивные танцы – одно из самых зрелищных направлений в фигурном катании. А, Коль, давай затронем тему здоровья. Как фигурное катание влияет на человеческое здоровье, какие есть плюсы и минусы, это вот у меня обязательная а, рубрика в нашей программе. Давай начнем с плюсов. С плюсов? Ну, к нам часто, ну, вообще не к нам, вообще, в принципе, фигурное катание приходят дети а, с различными а, проблемами дыхательных путей, с а, предрасположенностью к простудам, потому что постоянное нахождение на льду, оно закаляет и укрепляет дыхательные пути, и иммунитет. вообще иммунитет в целом, да, поэтому ребенок становится здоровее. Плюс а, а, развитие координации, развитие а, танцевальных а, различных навыков. навыков и ритма, и ритмики. Фигурное гадание – это все-таки более эстетическая история, это более сложно, это вообще один из самых сложных видов спорта, Конечно. который можно придумать, потому что здесь ты должен слушать музыку, ты должен двигаться пластически, ты должен исполнять очень сложные многооборотные прыжки и вращения, то есть и все это в купе должно сложиться в одном ребенке, не каждому это дано, не каждый может дойти до высокого уровня, у каждого свой потолок, но тем не менее это развивает э, колоссально. А минусы, помимо травм, которые можно приобрести с легкостью, упав на лед, какие еще есть? Сейчас я угадаю, таковых нет. Вы же понимаете, нет, в любом минусе можно найти плюс. Да? Если какая-то дверь перед нами закрывается, другая обязательно открывается. Фигурное катание, поскольку это спорт, здесь очевидно, то бишь очень видно, кто лучше, а кто хуже. Да, там, когда ты занимаешься рисованием, тебе подходит педагог, говоришь, ой, вот это хороший цветочек. Это, это все условно, да, у него цветочек лучше, а у него цветочек еще чуть-чуть лучше. Да, здесь определенная градация, определенные элементы, и есть первое место, второе, третье, первых мест двух не бывает. И, а, и есть последнее место, да, и ребенок понимает, что, то есть это обязывает а, детей взрослеть. Что такое фигурное катание вообще? Что это такое? Спорт. Спорт, окей. А, помимо спорта? Помимо спорта это наслаждение. Удовольствие? Конечно. Ну а фигурное катание дает тебе, по большому счету, билет в жизнь, потому что есть огромное количество балетов на льду и всяких всяческих шоу, как в России, так и за границей, которые, в принципе, если ты этому научился, ты можешь впоследствии в своей жизни применить эти знания и навыки, и зарабатывать этим а, деньги. Дорогие друзья, как вы догадались, рядом со мной Людмила Станиславовна Смирнова, легенда фигурного катания, а также руководитель школы фигурного катания «Династия». 
Людмила Светлановна, здравствуйте. здравствуйте. Для меня огромная честь находиться рядом с чемпионкой, очень... олимпийской чемпионкой. Мне очень приятно. Я серебряный призер. Серебряный призер. Расскажите нам вообще о фигурном катании в общем. Что это такой за вид э, спорта? А, ну, знаете, для этого надо, наверное, очень много времени. А, но единственное, скажу, это моя жизнь. Это самый красивый вид спорта. А, поэтому я его очень люблю. И с пяти лет, э, как меня поставили родители, я занималась этим видом спорта. Ну и, естественно, при... А, много, при а, с помощью своих тренеров добилась а, результата. Ну, то есть я попадаю на Олимпиаду и занимаю а, серебряную медаль. Это очень достойно и это мечта, наверное, всех спортсменов. Конечно. Людмила Станиславовна, давайте с вами вернемся и вспомним 1972 год. Япония, по-моему, Саппор, Олимпийские игры. Вы а, заняли второе место. В да. паре с Андреем Сурайкиным. Я тогда, да, Первое пыталась... место ваш супруг Алексей Смирнов и а, Роднина. Да, а мой супруг Алексей Уланов катался вместе с Ириной Родниной. Вот, а я в то время каталась с Андреем Сурайкиным. Когда вот все-таки да, состоялся финал, и вы поднимаетесь на пьедестал, второе место, ну что вы испытывали? Было Но, ли, вот, знаете, я может такой вопрос задам, разочарование, что вот, Супруг первый, я вторая, нет? Или вы были горды? Нет, нет, ну, знаете, нет, у меня разочарования не было. Конечно, какой-то был момент, когда мы в обязательной программе, мы были первые с Андреем, а Алексей занимал второе место. Но они оступились, он, и поэтому они оказались на втором месте. Но здесь как бы все говорили, что он мне сделал подарок. Ну и слава богу, что <смех> в произвольной программе они чисто все откатали. Но я ничуть не сожалею, что я стала серебряной. Это тоже очень не достойный такого, результат. Да? И я была счастлива их за него. И, Представляете, себя. вся страна СССР <смех> сидела у телевизора, у телевизоров и наблюдали, да, как э, вы, ваш супруг э, катаются и выигрывают этот чемпионат. Это каким? У меня сейчас мурашки по коже. Моя мама, она фанатка фигурного катания. И вот э, мы когда сегодня да, записывали передачу перед этим, я говорю, мам, сегодня буду работать с такими легендами фигурного Она говорит, ничего себе, обязательно э, прикоснись к легенде Спасибо. и спроси вообще про это олимпийские игры. Смирнова Людмила Станиславовна, серебряный призер Олимпийских игр Саппора, Япония. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Николай, спасибо тебе большое за краткий, но зато какой экскурс по фигурному катанию. Я, с твоего позволения, еще останусь и попробую применить все вышесказано от тебя, ну, уже на практике. Хорошо. Спасибо, Николай. Удачи. До встречи. Спасибо. Обычно у всех выступающих одна партнерша, у меня же две. Это такая группа поддержки. Девчонки, ну что, покажем мастер-класс, как надо правильно кататься. Поехали. Вау, круто, я так могу упасть. Девчонки. Они хотят дупель сделать. Какой дупель? Друзья, занимайтесь спортом. Ну, например, фигурным катанием. Это так круто. Это незабываемо. Девчонки, спасибо вам большое.